হে যুবক কে বাবা আল্লাহর ফজলে একজন হক্কানি পীরের হাতে হাত দিয়া যখন আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জরব গুনাহ যুক্ত কলবের মধ্যে মারতে থাকবেন তখন আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করলে আপনার দিল সাক্ষী দিয়ে দিবে আরে আমার আল্লাহ তো আমার দিকে তাকায় রয়েছে জোরে কোন ঠিক কিনা আপনি রাজনীতি করতেছেন তখন আপনার দিল সাক্ষী দিয়ে দিবে আরে আমার আল্লাহ তো আমার দিকে তাকায় রয়েছে দুর্নীতি করা যাবে না কি বলেন ঠিক কিনা হে মুসলমান আপনি দোকানদারি করতেছেন তখন আপনার দিল সাক্ষী দিয়ে দিবে এ একজন তো আমার দিকে তাকায় রয়েছে মাপে কম দেওয়া যাবে না জমিনের আইল ঠিক করতেছে আমার মালিক তো আমার দেখতে সে জোরে বলেন ঠিক কিনা বাবা খেয়ালের সঙ্গে যদি দিনের আলোচনা গুলা শোনা যায় मानुषर उपकार खेल सहित आलोचना गुला लगे खेल सहित सुनने सुनते আল্লাহ তালা এই আলোচনার এই আলোচনার দ্বারা যদি আমার আপনার ভিতরে একটু বুঝ ঢুকা দেয় তাইলে হয়তো আমি আপনি এই আলোচনা শোনার দ্বারা একজন আল্লাহর গলি হয়ে যাইতে পারবো সুবাহান কিন্তু বাবা একটা কথা খেয়াল রাখবেন যদি আপনারা বলেন হুজুর আপনি যতক্ষণ আলোচনা করবেন ততক্ষণই শুনব गठबेना আর যখন আসমান থেকে মুসুল দারে এক দেড় ঘন্টা বৃষ্টি পরে অথবা সেচের জমিনটাকে নরম করে দেওয়া হয় যখন আপনি ওই নরম জমিনের মধ্যে দানা ফালাইবেন বীজ বপন করবেন তাইলে বীজ বপনের সাথে সাথে ওই জমিন থেকে গাছ ওঠা শুরু হয়ে যায় কি বলেন ঠিক কি না এ বাবা এ যুবক একটু খেয়াল করে শোনো আরে আমাদের এই কলবটা হলো আখরাতের জমিন बाबा लोकटा के नाम कथा लोकटा नाम लोकटा के रोजार कथा लोकटा रोजादार है ना लोकटा के पर्दा पशीदार कथा बोलने पर्दा पशीदार तरा ठीक मत करना हालाल हराम पार्थक्य कर चलारे हालाल हराम पार्थक्य कर बिस्टिजुक्त कलबर मध्य किस समय पड़े जख पड़ते थके कलब डा नरम है आल्ला फजल कलबर मध्य घंटा क्या 
একশত বছর পর্যন্ত ওই পাথরের মধ্যে বৃষ্টি পড়ে দেখবেন মাটির জমিন দুইয়া সব সাফ হয়ে গেছে কিন্তু এই পাথর আর কোনোদিন নরম হয় না কি বলে ঠিক কিনা এ মুসলমান আল্লাহ বলেন পবিত্র কোরআনের সুরায় বা তারার চুয়াত্তর নং আয়তের মধ্যে বলেন দুনিয়ার মধ্যে এমন পাথর আছে যা আমি মাওলার বয়ে কানতে কানতে নহর জারি করে দেয় দুনিয়ার মধ্যে এমন পাথর আছে আল্লাহ কে ভয় করে না তাদের চক্ষু দিয়া কোনদিন আল্লাহর জাহান নামের বয়ে পানি আসে না আল্লাহ রাবুল আলমিন বুঝান ও আমার বান্দারা আরে আজকে দুনিয়ার আর একটা মানুষের অন্তর পাথরের চাইতে কিভাবে শক্ত হয় বেশি আল্লাহ রাবুল আলমিন বুঝান আরে তোমরা পাহাড়ের মধ্যে চেয়ে দেখো আমি মামলার বয়ে কানতে কানতে পাহাড়ের মধ্যে কত কিন্তু তোমরা চেয়ে দেখো দুনিয়ার মধ্যে এমন কতগুলা মেয়ে লোক পুরুষ লোক আছে যারা গুণা করতে করতে পাথরটা কলমের মতো শক্ত হয়ে গেছে তাদের চক্ষু দিয়ে আমি মাওলার বয়ে কান্না আসে না তারপর দুনিয়ার মধ্যে থেকা কোনদিন তাদের কলব নরম হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন আলেমদেরকে ডাক দিয়া বলে ও আমার আলেমেরা ও আমার হাফিজ ও আমার হাফিজেরা ওই সমস্ত মানুষ যারা আজকে দুনিয়ার মধ্যে বসে আমি মামলার জাহান নামের ভয়ের দ্বারা আমি আল্লাহর ভয়ে তাদের চক্ষু দিয়া কান্না আসে না ওই সমস্ত মানুষ গুলাকে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন দুনিয়ার আগুনের চাইতে কুঠি কুটি তাদের আগুন জাহান নামের আগুন তৈয়ার করে রাখছি ওই মানুষ গুলাকে জাহান নামে না নিয়া তাদের কলব নরম কারণ খেয়ালের সহিত শুনলে ওই আলোচনার দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে আর খেয়ালের সহিত না শুনলে সারা জনম আলোচনা শুনলেও কোন উপকারে আসবে না কি বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আফসুস বর্তমান সময়ে তো আমরা কোরআন হাদিসের দরদ নিয়ে আলোচনা শুনি না বক্তাটা কতটুক ফেমাস সমাজের মানুষের সামনে বক্তাটা কতটুক পরিচিত ওই বক্তা যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেজের মধ্যে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকা যাবে না এমন শ্রেণীর মানুষ সমাজে আছে কি নেই জোরে বলেন আছে কি নাই এ মুসলমান আন্তর্জাতিক মানের বক্তা হওয়া লাগবে না আপনি যদি এই নিয়োগ করে আলোচনা শুনেন 
যে আজকে আলোচনা শুনলে আপনার ভিতরে কোরআনের দরদ থাকলে বুঝার বিকি থাকলে যে কোনো হক্কানি ওলামায়ের কথার দ্বারাই আপনার নসিহত হতে পারে কি বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা मुसलमान बक्तर फेमास दिखे तक आलोचना सुनले কোরআন হাদিসের দরদ নিয়ে যে কোনো হক্কানি ওলামায়ে কেরামের জবান থেকে আলোচনা শুনলে আল্লাহ তালা এই আলোচনার দ্বারাই আপনার জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে কি বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা फायदा बाबा दिलतन करते मानुष के उद्देश्य सृष्टि कर जीन ए मानव जति के सृष्टि कर मानुष मारामारी 
একজন আরেকজনের সম্পদ দখল করে খায় ফলাইবে একজন আরেকজনের চোখ উপরে ফলাইবে ওগো আল্লাহ তারপরও তুমি আমাদেরকে বাদ দিয়া কেন তাদেরকে বানাইতেছো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলে ইন্নি আলামু মা লা তালামুন এ আমার ফেরেশতার আমি আল্লাহ যা জানি তোমরা তা জানো मानवजा मेहमान बनाया दीब टारागल मुसलमान रक्त कर मायर गर्वे खाद्य खावे मिस्टी छाड़ा मुसलमान जिंदगीबरे जा मानुष गुलाया शेष कर 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই মানুষগুলা আমি আল্লাহর দরবারে পার পাবে না ওই মানুষগুলাকে আমি আল্লাহর জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করব জোরে বলেন নমজুবিল্লাহ বাবাই মারেফা এই পরিচয় আল্লাহর গোলামিটা কি বোঝা লাগবে কি বলেন ঠিক কিনা এই যে বেদাতি ফকিররা বলে মারেফা এক জিনিস আর শরীয়ত আর এক জিনিস এটা সম্পূর্ণ গুমরাহি কথা কি বলেন ঠিক কিনা মূলত মারেফা আর শরীয়ত একই জিনিস জোরে বলেন ঠিক কিনা বাবা রে শরীয়ত সারাত মারেফা সারাত শরীয়ত সারাত মারেফা হয় না আর মারেফা সারাত শরীয়ত থেকে কামিল হওয়া যায় না যেমন রূহ এবং মানুষ এই দুইটা মিলা হয় একটা পরিপূর্ণ মানুষ কি বলেন ঠিক কিনা হে মুসলমান শরীয়ত ছাড়া জিন্দগিতে কোনোদিন মারেফাত হাসিল হয় না আর মারেফাত ছাড়া শরীয়তটা কোনোদিন পূর্ণ হয় না এই জন্য বেদাতি ফকিররা যে বলে মারেফাত এক জিনিস আর শরীয়ত আরেক জিনিস এটা সম্পূর্ণ গুমরাহি কথা বাবার এমন এমন পীর আমাদের সমাজে আছে কি নাই জোরে বলেন আছে কি নাই এমন পীরের অভাব নাই আমাদের বাংলাদেশে এরকম পীর বড় বড় পীর যারা আছে টিভির মধ্যে বিজ্ঞাপন দেয় কি বলেন ঠিক কি না এমন পীর আজকে সমাজটাকে নষ্ট করতেছে এই সমস্ত টোকা ভাজ গুলো আজকে সব সরল মুসলমানদের ইমানটাকে পুঁজি করে তারা সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা থেকে বিভিন্ন রকমের বাজে রাস্তায় নিয়ে চালাইতেছে জোরে বলেন ঠিক কি না আজকে সমস্ত ভণ্ড পীরের কারণে সমাজের সহজ সরল মুসলমান মা বোনরা বেপর্দানিশীন হয়ে जोरे এই সমস্ত ভণ্ড পীর এই সমস্ত দোকা বাস থেকে নিজের ইমানকে হেফাজত করতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা আবার এক পীর বাড়ুইল সে ঘোষণা দেয় মুক্কা মদিনার পরে তার দরবার নাকি মুসলমানের জন্য সবচাইতে বড় মুক্তির জায়গা জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ মক্কা মদিনার পর বিশ্বের মুসলমানের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নাকি তার দরবার জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এই সমস্ত পীরের মুরিদ আমাদের সমাজে আছে জোরে কোন ঠিক কিনা এই জন্য মুসলমান হাতে ধরে বলে যায় পায়ে ধরে বলে যায় এ সমস্ত দোকাবাজদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এ সমস্ত দোকাবাজ যেন সমাজের ভিতরে না ঢুকতে পারে এ সমস্ত দোকাবাজ সমাজের ভিতরে ঢুকার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তার পেট বড় করা তার জায়গা সম্পত্তি বাড়ানো তার ব্যাংক ব্যালেন্স বড় করা জোরে বলেন ঠিক কিনা চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ সমস্ত দোকাবাজ পীরদের থেকে আমাদের ইমানকে হেফাজত করুন জোরে বলুন আমিন राजी खुशी कराइते चाओ तबीबे करो सुन्न आदर्श मानो जो हबीबे करते আল্লাহ যারা আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় যারা আমি আল্লাহকে পাইতে চায় তারা যারা আপনার অনুসরণ করে আপনার অনুকরণ করি যদি আপনার অনুসরণ অনুকরণ করে দুনিয়ার হায়াত শেষ কইরা আসতে পারে তাইলে ওই মানুষগুলাই আমি আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যাবে 
এ মুসলমান এক মুরিদটা পীরকে জিজ্ঞাসা করে ও আল্লাহ বলি 20 বছর পর্যন্ত আপনার কাছে রইলাম কোন দিন তো আপনার কোন কারামত আমি দেখলাম না এবার পীর ডাক দিয়া বলে এই 20 বছর যে তুমি আমার কাছে রইছো 20 বছরের ভিতরে কোন দিন কি তুমি আমাকে কোন সুন্নতের খেলাপ কাজ করতে দেখছো না এবার murid ডাক দিয়া বলে না 20 বছরের ভিতরে কোন দিন একটা সুন্নতের খেলাপ কাজ আপনার দ্বারা হইতে দেখি নাই এবার পীর ডাক দিয়া বলে আরে 20 বছর পর্যন্ত সুন্নত তরিকার উপর থাকা এ এ আমার murid একটা মানুষ 20 বছর পর্যন্ত সুন্নত তরিকার উপর থাকবে তার একটু উল্টা পাল্টা হবে না তার চাইতে বড় কারামত দুনিয়ার জমিনে আর কোনো হতে পারে না কি বলেন ঠিক কি না আজকে সমাজের মধ্যে কি পীর বার হইলো নামাজ নাই রোজা নাই মেয়েদের কি নিয়ে একসাথে জিকির করে আবারই সমাজের মানুষগুলো তার কাছে murid হয় তার চাইতে বড় বোকা দুনিয়ার জমিনে আর কেউ নাই কি বলেন ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না এমন পীর আসেনি যে নামাজ রোজার কোনো খবর নাই পর্দা পুশিদার খবর নাই তার দরবারের সময় হইলে নৌকা দিয়া যায় মেয়ে পুরুষ একসাথে জুমার নামাজের সময় কিছু উপরে লয় তাসের বান্ডি তাসের খেলা খেলে রাস্তার মধ্যে জুমার নামাজের খবর নাই মহিলাগুলো পারসব পায়খানার সময় হইলে কোথায় যায় জোরে বলেন এমন পীর আছে কি নাই এরকম একসাথে নৌকার মধ্যে দরবারে যায় কি যায় না দোকাবাজ iman tur shabdan he musliman ei somosto dokabaz der theke nijer iman ke hafazat korben jure bolen thik kina e musliman ek allar wali are ek allar walir sathe gelo sakkhat korar jonno barite giye dekhlo allar wali barite nai tar khadem barir moddhe bosha khadem ke dak diya bole tomar pir kothay geche amar pir barite nai তাইলে তুমি আমাকে একটা জায়গা দেখাও তোমার পীর কোথায় নামাজ পড়ে এবার খাদেম খাদেম পীর সাহেবের নামাজের জায়গা স্থান দেখানোর জন্য কামরার ভিতরে নিয়ে গেল ওই আল্লাহর ওলি দেখলো যে পীর সাহেব যে পাথরের উপর নামাজ পড়তেছে যে স্থানের উপর নামাজ পড়ে সেজদার মধ্যে তার আঙ্গুল গুলো একটু ফাক ফাক দেখা যায় এবার পীর সাহেব বাপ বাপতেছে বলতেছে আরে নামাজের মধ্যে সেজদার তো অবস্থায় হাতের আঙ্গুল গুলো একসাথে মিলে রাখা সুন্নত আর তার পীর তো নামাজের সেজদার স্থানের মধ্যে হাতের আঙ্গুল গুলো ফাক ফাক এত বড় সুন্নতের প্রতি যার খেয়াল নাই এই মানুষটা जिंदगीতে আল্লাহর ওলি হইতে পারে না জোরে বলেন ঠিক কি না বিন্দু পরিমাণ সুন্নতের খেলাপ থাকলে जिंदगीতে আল্লাহর ওলি হতে পারবে না জোরে বলেন ঠিক কি না এ মুসলমান বলতেছিলাম আল্লাহর পরিচয় যদি পাইতে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় যদি দুনিয়ার hayatের जिंदगी থেকে নেওয়া লাগে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তরিকার উপর চলা ছাড়া সম্ভব না জোরে বলেন ঠিক কি না এ মুসলমান এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও আমার বান্দারা আমি তোমাদেরকে আর কোনো উদ্দেশ্য সৃষ্টি করি নাই একমাত্র তোমরা আমি আল্লাহর গোলামি করবা আমি আল্লাহর পরিচয় লইয়া hayatের जिंदगीটা শেষ করবা যদি আমি আল্লাহর পরিচয় লইয়া hayatের जिंदगीটা শেষ কইরা আমি আল্লাহর দরবারে আসতে পারো তাইলে তুমি বুদ্ধিমান হইয়া দাঁড়াইবা কাল কিয়ামতের ময়দানে বুদ্ধিমানদের খাতায় তোমার নাম তো লেখাইবা আর যদি আমি আল্লাহর পরিচয় না লইয়া আমি আল্লাহর গোলামি না কইরা hayatের जिंदगीটা শেষ কইরা আসো তাইলে তুমি বুদ্ধিমানদের খাতায় নাম উঠাইতে পারবা না এ মুসলমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাল কিয়ামতের ময়দানে ডাক দিয়া বলবে আইনা ইয়া উলিল আলবাব হে আমার বুদ্ধিমান বান্দারা তোমরা কোথায় আমার বুদ্ধিমান বান্দারা তোমরা কোথায় আসো আমি আল্লাহর কাছে আসি বাবা রে আবার বুদ্ধিমান কারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন আল্লাযিনা ইয়াযকুরুন আল্লাহ কিয়ামা ওয়া কুউদা ওয়া আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারু ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ রাব্বানা মা খালাকতা হাদা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান নার এ মুসলমান 
আর একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন মন্ত্রী একজন মেম্বার চেয়ারম্যান সে নিজেকে বড় চালাক মনে করে আরে আমার চাইতে বড় চালাক বুঝি সমাজের মধ্যে আর কেউ নাই আমার চাইতে বড় পণ্ডিত বুঝি আর সমাজের মধ্যে কেউ নাই আমি বুঝি সমাজের মধ্যে সব চাইতে বড় পণ্ডিত আমি বুঝি সমাজের মধ্যে সব চাইতে বড় জ্ঞানী এ মুসলমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ আয়াতের মধ্যে বলতেছে ওই মানুষগুলাই আমি আল্লাহর দরবারে বুদ্ধিমান হইতে পারবে যারা হায়াতের জিন্দগিতে তিন গুণে গুণান্বিত হই আমি আল্লাহর দরবারে আসবে এক নাম্বার যারা হায়াতের জিন্দগিতে বসা অবস্থায় শোয়া অবস্থায় দাঁড়ানো অবস্থায় আমি মাওলার জিকির করবে তিন নম্বরে দুই নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছে মাঝে মধ্যে হায়াতের জিন্দগিতে যারা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি নিয়া মাঝে মধ্যে চিন্তা ফিকির করবে তিন নম্বরে রাতের গভীরে আমি আল্লাহর দরবারে চোখের পানি গুলা ফালাইয়া অতীতের গুনার জন্য আল্লাহকে ডাক দিবে আল্লাহ ও পৃথিবীর মালি ও আল্লাহ অন্যায় করেছি পাপ করেছি আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও এ মুসলমান এ ভাবে যারা চোখের পানি গুলা ফালাইয়া আল্লাহর দরবারে কানবে ওই মানুষ গুলাই আল্লাহর দরবারে বুদ্ধিমান হইতে পারবে চিল্লাইয়া বলেন সুবাহান বাবারে নিজেকে তো কত চালাক মনে করলাম নিজেকে কত বড় বুদ্ধিমান মনে করলাম এখন দেখেন আমি আপনি বুদ্ধিমান হতে পারলাম কি পারলাম না যদি আমার আপনার ভিতরে তিন গুণ না থাকে যদি আমার আপনার ভিতরে তিন গুণ না থাকে যতই সার্টিফিকেট থাকুক না কেন আরে যতই ক্ষমতাশীল হন না কেন যতই সমাজ পরিচালনা করেন না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দেয়া বলে ওই সমস্ত মানুষগুলো আমি আল্লাহর দরবারে বুদ্ধিমান না ওই মানুষগুলো হলো আমি আল্লাহর দরবারে বড় জাহেলের দল জুড়ে কোন ঠিক না मानुष तीन अवस्थार बाहर थके ठीक क्या एक मानुष तीन अवस्थार बाहर थके मानुष दाड़ान अवस्था थके स्मरण थे गाफिल ख्याल বাবার এই তিন অবস্থায় ইচ্ছা করলি কি আল্লাহকে স্মরণ রাখা সম্ভব নাকি এ যুবক না না ইচ্ছা করলি এই তিন অবস্থা আল্লাহকে স্মরণ রাখা যায় না এর জন্য বড় বহু মেহনত করতে হয় মুজাহাদা করতে হয় বাবার একটা মেশিন চলে না একটা মেশিন ঘুরে না হ্যাঁ যখন তার মধ্যে তৈল এবং মবিল দিয়া জোরে স্টার্ট দেওয়া হয় দেখবেন মেশিনটা এমনি এমনি ঘুরে জোরে কোন ঠিক কিনা তার সাথে যদি বড় একটা বধু বস্তু বেঁধে দেওয়া হয় ওই বস্তুটাকে সহগুড়া এ মুসলমান ইচ্ছা করলেই কিন্তু আপনি তিন অবস্থা আল্লাহকে স্মরণ রাখতে পারবেন না এর জন্য একজন হককারী পীরের হাতে হাত দিয়া बाबा बोलते हुजूर कत क्यस्त थी कत व्यवसाय व्यस्त थी कत राजनीति क्या व्यस्त थी ऐले सन्तान प्रेसक्रिपन मुसलमान 
कथा मालिक तो देखते जोरे स्मरण करो जी आल्ला के स्मरण करते दरबारे बुद्धिमान हईते मुसलमान आल्ला जिक्र मध्य मजा शांति खुजा पाई मुहूर्ते जिकिर मध्य दरबारे बुद्धिमान मतारे विशाल बड़ आकाश खुटी नाई खुटी सारा के दर कर ठीक चक्कर लगे मुसलमान 
এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বুদ্ধিমানের দুই নাম্বার গুণ হলো যারা হায়াতের जिंदगीতে মাঝে মধ্যে আমি আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ফিকির করবে চিন্তা করবে তখন তার মন সাক্ষী দিয়ে দিবে না না দুনিয়ার কেউ তা বানায় নাই একমাত্র আল্লাহই তা বানাইছে জোরে বলেন ঠিক কিনা এ মুসলমান তাসাউফের কিতাবের মধ্যে লেখা হয় এই ফিকির হলো দুই ধরনের সাইরে আফাক ও সাইরে আনফুসিব সাইরে আফাক কি হলো বাজিক makhlukat ni chinta fikir kora আর সাইরে আনফুসি হলো নিজের মধ্যে আল্লাহর কুদরত গুলো তালাশ করা এ যুব বাবার নিজের সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে একটু চিন্তা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক কাতরা না পাক পানি থেকে আপনাকে আমাকে বানাইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত সুন্দর হাত পা চোখ কান নাক দিয়ে আপনাকে আমাকে ছোট বাচ্চা থেকে কিশোর বানাইছে যুবক বানাইছে আবার বৃদ্ধ বানাইছে সংসার করছি ছেলে সন্তান জন্ম দিয়েছে এ মুসলমান একটু ফিকির করেন কি সুন্দর করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার আপনার দেহটারে সাজাইছে এই দেহের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি সুন্দর একটা চেহারা ভিড় করে দিছে এই চেহারার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি সুন্দর দুইটা চোখ ভিড় করে দিছে আবার চোখের নিচে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি সুন্দর একটা নাক ফিট করছে বাবার নাকের নিচে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি সুন্দর একটা মুখ তৈরি করে দিছে এ যুবক একটু খেয়াল করো মুখের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি সুন্দর জিহ্বা দিছে কোন জিনিস মুখে দিবার আগে চোখ বলে দেয় জিনিসটা ভালো না খারাপ কি বলেন ঠিক কি না মুখের ভিতরে দেওয়ার সাথে সাথে জিহ্বা বলে দেয় স্বাদ আছে না স্বাদ নাই এ যুবক এ বাবা একটু ফিকির করছেন নি এত সুন্দর মেকানিক কে এত সুন্দর মালিক কে যে এত সুন্দর ভাবে সাজাইলো একটু ফিকির করে দেখেন তো বাবা আরে আমার আপনার চোখটা সামনে না দিয়া যদি পিছনের দিক দিয়া দাও দিত তাহলে কোন খাবার মুখে দেওয়ার আগে আগে পিছনে নেওয়া লাগবে কি বলেন ঠিক কি না বাবার একটু খেয়াল করে দেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত সুন্দর করে আপনাকে আমাকে বানাইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দুনিয়ার হায়াতে মাঝে মধ্যে যারা আমি আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ফিকির করিবে ওই মানুষগুলাই আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে বুদ্ধিমান হতে পারবে এ মুসলমান এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বুদ্ধিমানের তিন নাম্বার গুণ বলতেছে নিজের জীবনের অতীতের গুণাগুলার প্রণতত্ত্ব হইয়া রাতের গভীরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে চোখের পানিগুলা ফলাইয়া আল্লাহকে ডাক দিয়া বলবে আল্লাহ ওগো আল্লাহ রাতের বেলা কত পাপ করেছি অন্যায় করেছি ওগো আল্লাহ অপরের মাল আত্মসাৎ করেছি অপরের মাল চুরি করেছি ওগো আল্লাহ রাতের অন্ধকারে জিনা করেছি বেবিচার করেছি কেউ দেখে নাই তুমি তো দেখছো ওগো আল্লাহ দিনের বেলা কলমের খোসায় কত মানুষের থেকে ঘুষ নিস বিচার করতে গিয়া কত মানুষের টাকা আত্মসাৎ করছি ওগো আল্লাহ আজকে রাতের গভীরে তোমার দরবারে হাত বাড়াইলাম मुसलमान जरा चोखर पानी गुलाइया दरबारे कान माफ चाहिए আল্লাহ বলে ওই মানুষ গুলাই আমি আল্লাহর দরবারে বুদ্ধিমান হতে পারবে বাবার একটু খেয়াল করেন নিজেকে কত চালাক মনে করছেন বুদ্ধিমান মনে করেছেন দেখেন আপনি নিজে বুদ্ধিমান হতে পারলেন কি পারলেন না আপনার ভিতরে তিনটা গুণ আছে কি নাই যদি আপনার ভিতরে তিন গুণ না থাকে দুনিয়ার যত সার্টিফিকেট আপনার থাকুক না কেন দুনিয়ার যত পদই আপনার থাকুক না কেন দুনিয়ার যত টাকা পয়সার মালিক আপনি হন না কেন আল্লাহর দরবারে বুদ্ধিমান হতে পারবেন না বুদ্ধিমান হতে পারবেন না আল্লাহর দরবারে বুদ্ধিমান হতে হলে এই তিন গুণ নিয়া আল্লাহর পরিচয় লইয়া আল্লাহর গোলামি কইরা হায়াত सम्मानित 
একজন গোলাম যারা গোলাম হইয়াও আপনি আল্লাহর দরবারে সম্মানিত হতে পারবেন শর্ত হইল আল্লাহর ভয় এই তিন গুণে গুণান্বিত হইয়া দুনিয়ার হায়াত শেষ করা লাগবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এ মুসলমান আপনারা হয়তো শুনেছেন আবু জাহেলের নাম আসলে কিন্তু তার নাম আবু জাহেল ছিল না তার নাম ছিল আবুল হাকাম বুদ্ধিমানের বাপ সমাজ পরিচালনা করত সে তার রাষ্ট্র পরিচালনা করত সমাজের যা কিছু আছে সব কিছু তার দায়িত্ব হতো কোন শালিস বিচার লাগলে তার ছাড়া কোনদিন শালিস বিচার পরিপূর্ণ হতো না এ মুসলমান যুদ্ধের মধ্যে সিয়ান সি হতো যুদ্ধ পরিচালনা করত রাষ্ট্রের নায়ক ছিল কিন্তু তার ভিতরে আল্লাহর ভয় ছিল না আল্লাহর পরিচয় ছিল না আল্লাহর দরবারে সম্মানিত হওয়ার এই তিন গুণ ছিল না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সে তো আর বুদ্ধিমানের বাপ না কারণ তার ভিতরে আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর ভয় ছিল না এই জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল তার নাম দিলেন আবু জাহেল মুরখের বা বাবার আরেক দিকে তাকায় দেখেন বেড়ালে হাসি গোলাম যারা গোলাম ছিল কালো কুশ্রি ছিল তার বংশ তেমন ভালো ছিল না একটা গরিবের ছেলে ছিল আপনি যে মসজিদের ক্ষতি এই মসজিদের মহাজিন কেন কুশ্রী হলে মানায় না অগো আল্লাহ রাসুল এই মসজিদের মহাজিন জবান তুতলা ওয়ালা হওয়া মানায় না বংশটা ভালো না এমন হওয়া যাবে না আপনি যেমন সম্মানি আপনার মসজিদের মোয়াজেনটাও তেমন সম্মানিত হওয়া দরকার বাবার একটু খেয়াল করেন আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মন চায় না তারে মসজিদের মোয়াজিনগিরি করা থেকে বাদ দেওয়া হোক কিন্তু সাহাবাদের পরামর্শ অনুযায়ী এসার নামাজ জামাতের সহিত আদায় করার পর আল্লাহ কে ডাক দিয়া বলে আল্লাহ গোলাম যাদা গোলাম হওয়ার কারণে আল্লাহ জবান তুতলা হওয়ার কারণে তোমার হাবিবের মসজিদের মহাজিনগিরি করা থেকে মাহরুম হয়ে গেলাম জামাত আদায় করবে পূর্ব আকাশে সূর্য উদয় হইতেছে না ইতিমধ্যে জিব্রাহিম আলাইসাল্লাম আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সামনে হাজির জিব্রাহিল ডাক দিয়া বলে ও আল্লাহর আজকে কি মসজিদের মধ্যে ফজরের আজান দেওয়া হয় নাই নাকি আল্লাহ রাসুল ডাক দিয়ে বলে জিব্রাহিল তুমি কি বলতেছো আরে আজকে তো মসজিদের নবীর মধ্যে ভালো বংশের লোক দিয়া শিক্ষিত লোক দিয়া সুন্দর যুবক দিয়ে আজান দেওয়া হয়েছে এবার জিব্রাহিল ডাক দিয়া বলে আরে অন্য অন্য দিন যখন ফজরের নামাজের আজান দেওয়া হইতো আজানের শব্দ গুলো আর সে আজিম পর্যন্ত যাইত যাইত আর ফেরেস তারা ওই জায়গায় থেকে আজানের জবাব দিত আজকে আজানের শব্দ গুলো আকাশে যায় নাই ফেরেস তারা আজানের জবাব গুলো मुसलमान बलार उद्देश्य छो आल्ला महाब्बत हईते हल एम पी हवा लगे ना मंत्री हवा लगे 
আল্লাহর পছন্দের বান্দা হইতে গেলে টাকা পয়সা লাগে না সুন্দর যুবক লাগে না সমাজের নেতা হওয়া লাগে না এ মুসলমান আপনি গরিব আপনি একজন কৃষক আপনি একজন ড্রাইভার আপনার ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে দিনের বুঝ আছে আল্লাহর পরিচয় আছে আপনার ভিতরে আল্লাহর দরবারে বুদ্ধিমান হওয়ার তিন গুণ আছে এই গুণগুলা যদি লইয়া আপনি আল্লাহর দরবারে যান আল্লাহ বলে আমার বান্দাগুলা আমি আল্লাহর দরবারে আসতে দেরি হবে আমি আল্লাহ আমার ওই বান্দাগুলারে জান্নাতের মেহমান বানাইতে দেরি করব না এই জন্য মুসলমান এই তিন গুণে গুণান্বিত হওয়ার দরকার আছে কিনা নাই আল্লাহর মোহাব্বত দরকার আছে কিনা নাই আল্লাহর মোহাব্বত ছাড়া কি কেউ কোনোদিন নাজাত পাইতে পারবে আল্লাহর জন্য জান দিতে প্রস্তুত আছি কারা আল্লাহর জন্য মাল দিতে প্রস্তুত আছি কারা জুড়ে বলেন কারা কারা রাজি আছি আল্লাহ রাবুল আলমিন সকলকে কবুল করুক সকলে বলুন আমিন এ বাবা আল্লাহর জন্য জান দিতে পারলে আল্লাহর জন্য মাল দিতে পারলে কাল কেমতের ময়দানে আল্লাহ নিজে আপনার হেফাজতকারী হয়ে যাবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আজকে আমরা এই আল্লাহর ঘর মসজিদে বসছি কাকে পাওয়ার জন্য জোরে বলেন কার মোহাব্বতের জন্য আল্লাহর মোহাব্বত পাওয়ার জন্য আল্লাহর দয়া পাওয়ার জন্য ঠিক কিনা এই যে বাবা আমার আপনার পাশে মসজিদটা আছে মসজিদের ছাদ হয়েছে পাশে ওয়াল নাই বিছানার ব্যবস্থা নাই এই মসজিদের ব্যবস্থা তো আমার আপনার দলের মাধ্যমে হবে কি বলেন ঠিক কিনা বাবা কেউ আলহামদুলিল্লাহ আমরা তোমার কতগুলা গুনাগার না ফরমান বান্দা মৌলা তোমার আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনের তামাম গুণাগুলা তোমার দয়া হবে ওগো আল্লাহ কিভাবে চোখের পানি ফালাইলে না জানি তুমি আমাদের প্রতি মায়া দেখাইব আল্লাহ সেই ভাবে তো তোমার ডাকতে পারি না ওগো আল্লাহ সেই জবান তো আমাদের আল্লাহ সেই ইমান তো আমাদের নাই গোমলা জীবনে কত প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোনোদিন গোনা করব না ওগো আল্লাহ তারপরও গোনা করে ফলাইছি গোমলা আল্লাহ নবসের দুকায় পড়ে সয় তারের দুকায় পড়ে ওগো আল্লাহ বন্ধু বান্ধবদের দুকায় পড়ে বড় বড় গুণা আমাদের দ্বারা হয়ে গেছে ওগো আল্লাহ তার পরও নইরা সই নাই আল্লাহ তোমার ওই যে একটা দয়া মাখা ডাক তাক না তুমি ওগো আল্লাহ যত বড় অপরাধী হোক না কেন তুমি বলেছ আমার বান্দারা আর যত বড় বড় পাপি তোরা করস না কেন তারপর তোরা আমি আল্লাহর রহমত থেকে নইরা সইস না ওগো আল্লাহ তোমার এই দয়া মাখার ডাকের দিকে তাকাইয়া আমরা গুণাগারা তোমার দরবারে দুইটা হাত বিছাইলা আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনের গুণাগুলা 
আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে কোন ভিক্ষুক যদি গিয়া কোন ঘরে ভিক্ষা চায় আল্লাহ এক ঘর থেকে ভিক্ষা না পাইলে অন্য ঘরে ভিক্ষা পায় আমরা তো এমন কাঙ্গাল এমন ভিক্ষুক আল্লাহ গুনা মাফের আশায় তোমার দরবারে দুইটা হাত বিছাইছি আল্লাহ তুমি যদি আমাদেরকে তারা দাও তাহলে এমন কোন দরবার নাই যে দরবারে গেলে ক্ষম খাওয়া যায় जमीन लक्ष लक्ष माल दूर सूर्य সূর্য উঠলে আল্লাহ রোদ্রের তাপ সহ্য করতে পারি না ওগো আল্লাহ ঘর থেকে বের হইতে মন চায় না ওই যে হাসর ময়দান গুনাগারদের অর্ধ হাত উপরে সূর্যটা ধরাও সূর্যের তাপে মাথার মস্তক গুলা কইলা কইলা জমিনের মধ্যে পড়বে ও মালিক কেমনে সহ্য করব ক্ষমতা নাই নাই আল্লাহ ও মালিক আমরা সহ্য করতে পারবো না আল্লাহ সূর্যের তাপে গলা কাটা মুরগির মতো আল্লাহ মানুষ গুলা সটফট করুন পানির জন্য সটফট করতে থাকবে জাহান নামি ফেরেস্তারা পসা গান্দা না পাক পানি গুলা এনে সামনে ধরবে ওগো আল্লাহ পানি গুলা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে ভিতরে রক্ত মাংস গুলা গইলা গইলা জমিনের মধ্যে পড়বে আল্লাহ কেমন কইরা সহ্য করব আল্লাহ আমাদের তো সেই ক্ষমতা নাই গো মাওলা ও মালিক কো রব্বি করিম তুমি না কত মায়া কইরা বানাইছো আল্লাহ তুমি না কত দয়া কইরা বানাইছো তোমার এই দয়াপূর্ণ বান্দাগুলারে তুমি কিভাবে জাহান নামে দিবা গো মাওলা আল্লাহ তোমার কি মায়া লাগবে না ও আল্লাহ তোমার কি দয়া হবে না গো মাওলা আল্লাহ তুমি কেমনে আমাদেরকে জাহান নামে ফলাই আদর কেমনে দি বামে ফেরিয়া বলো তু মাদারে সকলে দরজা হইতে আল্লাহ ফিরিয়া তোমারি দর যাতে चोर पानी गई जन्म दुगुनी मा बाबा हर तुम्हार दरबारे हाथ बढ़ाई डाकलेल्ला 
प्रतिष्ठित कर आनंद मूर्ति देखले कत आनंद सन्तान दे सुख शांति देखले माँ बाबा कत ना जान आनंद पाई अगु आल्ला कार ना जान से मा न हाथी घुमाइते दुनिया जमीन न अल्लाह तुम प्रत्येक माँ बाबार कबर गुलान माना दि कबुल रबीना